చంద్రబాబు వద్దన్నా ఈడీ రెడీ ఏపీలోకి ఎంట్రీ షూరు ఈడీ కూడా కాలు దువ్వుతోంది నా రాష్ట్రానికి సిబిఐ రావద్దు ఈడీ రావద్దు మోదీ ఏజెంట్స్ ఎవరు రావద్దు అంటూ రకరకాల కొత్త జీవులు ఇచ్చి తన చుట్టూ ఓ రక్షణ వలయం ఏర్పాటు చేసుకుని తరువాత జనం ఆగ్రహ వెలువలో తనే కొట్టుకుపోయిన చంద్రబాబుకు మరో చేదు వార్త చంద్రబాబుకే నేరుగా వైసీపీ లింక్స్ పెట్టిన ఆరోపణల్లో అగ్రిగోల్డ్ ఒకటి ఇప్పటికే ఎరపతి నేత అక్రమ మైనింగ్ కేసులో సిబిఐ ఓ వైపు తవ్వుతూ రానుండగా ఇప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ పేరిట ఈడీ తవ్వకాలు సాగించబోతోంది చంద్రబాబు వద్దంటే ఆగుతుందా ఏపీ అనేది తన సొంత రాజ్యమా దానికి తనేమైన నియంత కాలం ఎదురుతంతే తను వద్దని తన దేశం నుంచి బహిష్కరించినవే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కొరడాలు పట్టుకొని తరుముతాయి మరి అగ్రిగోల్డ్ కేసులో హైకోర్టులో ఈడీ ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది విషయం ఏంటంటే తాము అడిగితే సిఐడి ఫోరెన్సిక్ నివేదిక ఇవ్వడం లేదు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అనే పిటిషన్ వేసింది ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లోని ముప్పై రెండు లక్షల మంది బాధితులు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం గతంలోనే సిబిఐకి ఈడీకి ఫిర్యాదు చేసింది అగ్రిగోల్డ్ నిధులను అక్రమంగా విదేశాలకు తరలించారని ఆ ఫిర్యాదుల్లో పేర్కొన్నారు ఎవరు అలా చేసింది ఆ నిధులను బోంచేసింది ఎవరు అగ్రిగోల్డ్ అక్రమాలు బయటపడగానే దాని ఆస్తుల్ని ఎవరు కాజేయాలని ట్రై చేశారు ఎవరు రక్షణగా నిలిచారు అక్రమార్కులకు నిజానికి ఇవే బయటపడాలంటే ఈడీ కన్నా సిబిఐ బెటర్ దీన్ని ఆర్థిక కుంభకోణం కోణంలో కాకుండా క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తే పెద్ద పెద్ద దొంగలు బయటపడతారు మరో పిటిషన్ కూడా తెలంగాణ హైకోర్టులో దాఖలైంది అదేంటంటే ఈ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేయాలంటూ ఏపీ ప్రభుత్వం పిటిషన్ వేసింది మరోవైపు ఈ కేసును బదిలీ చేయొద్దని కౌంటర్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం అధ్యక్షుడు రమేష్ బాబు ఈ పిటిషన్లన్నీ ఈ నెల ఇరవై ఆరున విచారించబోతోంది తెలంగాణ హైకోర్టు